mke asiyekojoa au kupizi anavyomchukiza mumewe na suluhisho lake lilivyo Sasa mara tia mara hii baada ya kupata message kutoka kwa msikilizaji mmoja anayenisikiliza kwenye Radio Free Africa akisema sifiki kila leni akasema sikojoi mume wangu inamchukiza Sasa lazima ufahamu kwamba pale ambapo wewe kama mwanamke unapata shida kufika kileleni unamfanya mumeo ajione kama vile pulizio lililotoboka sawa ili pulizio ili sawa ili ili pulizio sawa nikilipulizia hivi limejaa upepo si unaona lipulizio limejaa upepo sawa lakini nikilitoboa sawa nalitoboa sawa nalitoboa Aya, nimelitoboa sawa. Ah, nalipulizia. Si unaona halijai? Sasa. Sasa mwanamke ambaye afiki kileleni, yani kwa mwanaume anaonekana kama pulizio lililotoboka. Mwanaume mmoja akasemaje? No matter what we do, she can't reach a climax. I feel useless and incompetent. Asa hivi hata nifanye ni vipi mwanamke afike kileleni hapizi najiona kama vile sina faida kwake yani sina faida kabisa yani nasifai kabisa yani kama mwanaume <laughs> yani wakiti wanaume sipasi na mimi kuenda kwa sababu nimeshindwa kumpizisha mke wangu kwa sababu hata nifanye vipi sawa so, wewe pulizio wewe mko kaka pembeni kidogo kuna ah jamani mapulizio sasa sasa so, sikiliza anajiona useless yani kama vile prizio ambalo lime limepasuka lime halina kazi tena ni kutupa kama kondomu sawa so, sasa so, hii ni kero ambayo hutaambiwa na mwanaume amekishakuja ofisini kwangu katika kuna uh, yangu kuna watu wawili tu wameshakuja wanalamika hivyo huyu mmoja wa mwisho no, anasema nishache puka na wanawake wawili wote wanafika kileleni lakini wa kwangu afiki sasa anashinda kujua alijichua sana au amelogwa au ndivyo alivyo sasa inaleta shida sasa nikafanya tafiti baada ya kupata message kutoka kwa wewe dada kwamba inamchukiza mume wake kwamba yeye hako joy anifanyia message sawa la kwanza hapa kabla sijaingia hapo niangalia mwongozo wangu hapo unavoniambia la mwingine na mwingine atakuwa hapizi kwa sababu hataki kupizishwa kwa kuchezewa kisimi sawa sikiliza mwanamke mmoja leo zungumza katika familia eh, kuna wanaume ambao wamekalili wameangalia kwenye picha za ngono wamekalili kama ukimchezea mwanamke kisimi atafika kileleni tu rasma alafu ule ufundi wa kuchezea kisimi hawajui wanamuumiza mwanamke sikiliza mwanamke mmoja leo zungumza hivi there is a specific type of orgasm i really don't enjoy if it is focused too much on my clit it is starts to hurt sasa hivi kuna njia mbalimbali za kumpizisha mwanamke. Sawa? Sasa hivi unapata kufanya mwanamke akujoe, sawa? Lakini kuna vitu ambavyo msivi si vipendi. Pale ambapo mwanaume amekazana tu kuchukulikia kisimi peke yake, amekazana tu hapo hapo mpaka baadaye kisimi kinauma. Sasa huyu kanyaki yake ataona kufanya mapenzi kunaumiza. Kwa hiyo atakaa kimya, hata kuambia halafu ataanza kulichukia tendo la ndoa na kisha kuchukia ubongo na funga hisia zote mwanamke afike kileleni kwa hiyo wewe tufanye nini amefunga hisia wengine ambao ni washamba sawa kwa sababu wao wakipizwa wanatoa maji mengi sasa mwanaume ya mshamba atasema ah amekojoa kitanda lakini sio mkojo sawa kasa mwanamke anapoona kama mwanaume anajisikia vibaya anapokuwa amekojoa ametoa maji mengi huyu mwanamke anakuwa anakaza mwili wake afike kileleni kasa afikia anapojiendelea kujirudia hivi inakuwa condition Anakuwa ni hali ya kawaida na hizo hali ya kutokupizi. Kwa hiyo hata mwanaume afanye nini? Hapizi. Sasa kama ni mwanamke alitoka ametoka kwa mwanaume mwingine wewe ndio umemuoa. Na ana hali kama hiyo, anaamini, ana imani kama hiyo. Utajikuta hata uhangaike vipi? Hapizi. Sasa mwingine akasemaje mwanamke mwingine anasema sawa. I feel it is a lot easier to handle over stimulation if everything is slowed down especially during oral Sometimes I freak out if things go from 0 to 90 in a matter of a moment. Mimi. Njia nzuri ni kwenda pole pole. Taratibu sio na haraka. Mlambe lambe, mpuzie pulizie, mheme. Mwanamume kwenye kuma, ile joto la kwenye mwili na 
na sili ndio la tuko sisi mko sawa asema asema mara nyingine anajisikia vibaya pale mwanaume ametoa kwenye speed 0 mara nimeshafikia 90 unaenda haraka haraka unaenda wapi sikiza mwanamke mwingine anaweza kumza hapa sawa kusaidia kuelewa mwingine hmm. wanaume wengine walio kadiri wanafikia kwamba kumnyonya mwanamke kuma atafika kileleni kwa rais wanafikiria hivyo wamekadiri au wengine wanaingizia vidole <laughs> ndaka moja kutoka Mombasa ananiambia haja anasema daktari mke wangu amechoka kuingiziwa vidole <laughs> anyway anyway <laughs> so, sikiliza ni jambo la msingi ufahamu kwamba hiyo peke yake haitoshi kumnyonya uke sasa unaona unaomekadiri unaona kwamba ni sawa kwa sababu wanawake wengine walikuwa wanakusifia unajua kujua sana wanawake wafanani sikiliza ndio nimesema moja hapa i don't enjoy oral as a full play because of the intensity of the orgasm it is good if he starts with other types of stimulating touch and work your way up to oral neck nipple thigh waist and so on really asema sitaki kufikishwa kileleni kwa kupitia mwanaume kuninyonya asema sitaki kwa sababu nina pizi kwa mkubwa sana kiasi cha mwili unatetemeka ndio mwingine baka anashindwa kutembea kwa hiyo asema hivi napenda mwanaume aanze kunichezea kwenye shingo kwenye mapaja eh Eh, kwenye eh, masikio kwenye kiuno na, na, na kadhalika asema akianzia huko hata kijafika kwenye kujechezea uchi wangu nitafika keleni kwa sababu ameniaandaa nifike keleni kwa mshindo sio gafla gafla <laughs> unaona lazima umuandae sawa sawa hata pasi unapokuwa unataka kupasa unaweza kwenye umeme inaweza kupata joto pale pole mpaka inafikia joto kali inaweza kaunguza nguo kwa hiyo unaweza ndio ni kweli mwanamke anaweza kufika kileni kwa kunyonya uchi wake lakini lazima uandae kwa bila eneo kile kisimi unachokinyonya kina misho ya mishipa ya fahamu isiyopungua 1000 inaweza katokea kama vile volkano anaumia wewe hujui sasa kwa lazima uanzie maeneo mbalimbali mbali, ili kile kisimi kianze kujiandaa na ile hali ya kufika kileni kuanza kuandaliwa vizuri ili mshipa ile kama ile imepewa mazoezi na ongeza kama misuli inakuwa na nguvu yana wanapopizi hata umii hata jisikia vibaya sawa wanawake wengine sawa wakifikisha kileni kwa mshindo mkubwa ghafla bila maandalizi ya muda mrefu akishafika kileni kichwa kinamuuma unaona akifika kileni kichwa kinamuuma ana ni kile amesika kile lakini mwisho wake anajua kile kifanya mapenzi nikifanya kile ni lazima kichwa cha niuma atalichukia tendo la ndoa kwa hiyo lazima muangae pole pole unamtoa mbali sasa akaanza kuchukia atakuwa afiki kile ni kwa sababu anajua afike kile atakuwa kichwa kwa sababu kwa nini afike anajizuia asifike kile ni anajizuia kwa hiyo wewe hujui kwa nini kwa nini afike kile kwa sababu anajizuia anajua kwa sababu hajakuambia kwa kwambia kwa hiyo hafiki kile kwa sababu anajisuia kwa sababu hujui utahangaika utahangaika kwa sababu mwanamke kimeo ngoja ngatafute mchepuko mwenye kuma mbili kwa sababu wengine inafikia hatu hii ndio mbaya zaidi mwanamume mwingine akiona kwamba mke wake afiki kile kwa kumwingilia anataka kumwingilia kinyume na maumbile sasa we mwanamke ambaye ufikishi kile leni sawa kama mume wako amegundua mara nyingi ufiki kile leni sawa kama mume wako amegundua kwamba mara nyingi ufiki kile leni itafikia hatua atalazimisha afanye kinyume na maumbile na wewe sababu si ameona kwenye picha zile za ngono za poni ameona kama wanawake wanaofilwa wanafika kile leni haraka sasa yeye ye, atafikiria kwamba ni hivi na atakufanyia wewe kama dada mmoja <laughs> ili kumzoesha mume wake kumfila sawa akifika hezi anamwambia niingilie kukunduni sikuliza hizo kwa mwezi ndio anamwambia niingilie huko kukunduni sasa au kumbele sikumechafuka ah bwana wewe akamwambiaje ah ah mimi siwezi kuingia chooni ah ah akamwambia kuna vigae kwa chapani kwa chooni chenye vigae unaweza hata ukaenda kula chakula sasa anamwambia anamwambia sasa hivi kwa mfano sasa wewe una njaa sawa umefika umefika kwenye nyumbani wamekuja maadui wamekuja mazingira sasa umejificha chooni sasa chooni umejua kwamba ulikuwa katika ulikuwa unataka dukani kuna kuna watu kuna watu wako nyumbani wamefanya fujo umejificha chooni na mkate unao si utakula chooni sasa kwa hiyo ni zalula kwa hiyo lengo lake ni kumzoesha kwenda kinyume na maumbile kwa sababu alikuta kwamba kule mbele wafiki kileleni hafikishi au akifikisha kilele kupitia mbele ana umwa kichwa kwa hiyo wanaume wanatukia hilo kwa sababu gani sasa hivi wanaume nasemaje i feel incapable as a lover if my wife doesn't orgasm i feel defective sexually because 
women are so used to an orgasm of our own. Ah, sisi wanaume, ni wepesi kufika kileleni. Sasa nipona mke wangu afike kileleni na shaka. Najisikia vibaya, najiona kama vile mimi nimekuwa kimeo. Unaona, mwanaume anajua kama amekuwa kimeo. Sasa kwa sababu yeye mwenyewe anazoa, kila anakifanya mapenzi lazima afike kileleni. Kwa sababu mapenzi sasa mwanamke kwa nini afiki? Ina mkasirisha, inakuwa chuki. Sasa ndio hapo. Kwa hiyo ndio muhimu ufahamu mbinu mbalimbali za kufikishwa kileleni. Lazima usifahamu. Tunataka kujiagizia video zangu nazo video na video mbalimbali na video zaidi ya kumi ambazo nakutumia kwa gharama ya shilingi 10000 sawa kwa hiyo tuwasiliane kwa namba ifuatayo uweze kupata mambo mapya usiwe na mchukiza mume wako kutoka kufika kileleni namba ya simu ni hii ni hali nyingine hapo napata kuzungumza hapo hapo sawa pale unapokuwa na mambo mengi ya kumfanyia mwanaume sawa pale unapokuwa na mambo mengi ya kumfanyia mwanaume wakati atatoa ndoa ufahamu kwamba mwanaume ana maeneo kumi na mawili na jinsi ya kuyachezea unapokuwa unamchezea unatikisa mwili wako unautengeneza mwili wako katika hali ambayo of course uta, uta kwa urahisi kama vile kuna dawa nyingine unajua Unaambiwa kabla kuitumia lazima uitikise. Kwa hiyo pale unapoangaika kumwandaa mwanaume yale maeneo 10 na mwili unahangaika uchezee korodani, uchezee masikio, uchezee kiuno, uchezee mapaja. Sawa, unyonye ume. Sawa, unapokuwa unahangaika alafu una muda mwana mwanaume anapokea. <laughs> Unapona anafikia mwili wako vile unakuwa umesogezwa kileleni. Kwa hiyo utafika kileleni kwa rahisi. Hii ni kile kama afya mapenzi namba yangu ya simu ni ifuatayo. 0754 03 99 narudia 0754 na kuandikia hapo chini sawa na wale ambao wanaangalia video hii kwa mara ya kwanza sawa kuna kibox cha kunu pale kimeandikwa subscribe maandishi meupe bofia pale uweze kuwa mwanachama wa channel hii na Mungu akubariki wish maisha mema matamu sana na wewe una mara kwa mara mwanamke mmoja haya <laughs>